Casi todas las profesiones en este mundo requieren herramientas. Las herramientas facilitan nuestro trabajo y lo hacen eficiente. Al igual que en cualquier profesión, el hacking también tiene herramientas que se utilizan para realizar diferentes tipos de operaciones como pruebas de penetración web, escaneo de redes, explotación de vulnerabilidades, etc. La mayoría de las herramientas en Kali Linux se basan en línea de comandos, pero algunas también ofrecen una interfaz gráfica de usuario. Hay muchos sistemas operativos basados en Linux, pero el más popular para hacking ético es Kali Linux. Se hizo popular después de ser utilizado en la serie MR Robot. Kali Linux es un paraíso para el hacking ético ya que contiene más de 600 herramientas de hacking, cada una con un propósito específico. En este video te hablaré sobre las 10 mejores herramientas en Kali Linux para hacking ético. Número 10. Social Engineering Toolkit. El Social Engineering Toolkit, también conocido como SET, es una de las mejores herramientas de ingeniería social en Kali Linux. Se utiliza para realizar ataques basados en ingeniería social. La ingeniería social implica comprender el comportamiento humano y es el tipo de ataque de hacking más peligroso peligroso y común. En el número 9 tenemos a Wireshark. Wireshark es una herramienta de seguridad de red utilizada por hacking ético. Wireshark es una herramienta de seguridad de red que se utiliza para analizar datos enviados a través de una red. Captura y analiza el tráfico de datos en una red Wi-Fi proporcionando información como la IP de origen, la IP de destino, el protocolo utilizado y más. En el número 8 tenemos a John the Ripper. John the Ripper es utilizado en el mundo del hacking ético principalmente para descifrar contraseñas mediante ataques de fuerza bruta, como ataques basados en diccionarios. Es una herramienta comúnmente utilizada para evaluar la seguridad de contraseñas en archivos zip y hashes. En el número 7 tenemos una de las famosas herramientas a SQL Map. SQL Map es una de de las mejores herramientas para realizar ataques de inyección SQL ya que automatiza el proceso de prueba de un parámetro en busca de la inyección SQL y explota automáticamente los parámetros vulnerables, logrando así la vulnerabilidad en la base de datos SQL. En el número 6 tenemos a Aircrack NG. Aircrack NG es un paquete de herramientas que incluye un sniffer de paquetes, un cracker para WPA y WPA2 y una herramienta de captura de hash. Se utiliza principalmente para hackear Wi-Fi capturando paquetes y leyendo los caches para posteriormente realizar ataques de fuerza bruta. En el número 5 tenemos a Burp Suite. Burp Suite es una de las herramientas más utilizadas para probar la seguridad de aplicaciones web. Funciona como un proxy permitiendo realizar cambios en las solicitudes y es útil para probar vulnerabilidades como XSS y SQLI. En el número 4 tenemos a Netcat. Netcat es una herramienta de red para trabajar con puertos y realizar tareas como escaneo de puertos, escuche y re redirección. Conocida como la navaja suiza de las herramientas de red, viene preinstalada por supuesto en nuestro Kali Linux. En el número 3 tenemos a Nmap. Nmap es un escáner de red de código abierto utilizado para reconfigurar y escanear redes. Se utiliza para encontrar puertos, host y servicios junto con sus versiones. Es una de las herramientas de reconocimiento más utilizadas para obtener información a nivel de red, una herramienta que por supuesto no puede faltar en tu sistema operativo Kali Linux. En el número 2 tenemos a Nikto. Nikto dentro del mundo del hacking ético permite realizar un escaneo completo de un servidor web para descubrir vulnerabilidades de seguridad y fallas relacionadas. En el número 1 tenemos por supuesto a Metasploit, una herramienta que seguro muchos de ustedes ya deben de conocer. Metasploit es una herramienta de prueba de penetración de código abierto que ofrece una amplia gama de exploits para aprovechar vulnerabilidades en redes o sistemas operativos. Se puede usar a través de la línea de comandos mandos o mediante una interfaz gráfica. Sin duda una herramienta que debes de conocer y aprovechar toda la caja de herramientas que nos brinda MetaSploit. Y bien pues con esto ha concluido el video, espero que les haya gustado. Si es así no olviden dejar un me gusta y suscribirte a este canal si quieres seguir viendo más contenido como este. También no olvides dejar tu comentario para saber cuál de estas herramientas es tu favorita. Así que nos vemos en el siguiente video.